Greetings to all. நாங்கள் இப்போ பார்த்து கொண்டிருக்கிறது ரொசரி ஸ்டோர்ஸ் டேட்டா பேஸ் ஒன்றில் உள்ள எம்ப்ளாயி டேபிளுக்கான ஸ்ட்ரக்சர் இதில் ஃபீல்ட் நேம்ஸ் தரப்பட்டிருக்குது எம்ப்ளாயி ஐடி எம்ப்ளாயி நேம் அட்ரஸ் டெலிஃபோன் டேட் ஆஃப் பர்த் இப்படி போயிட்டு ஒவ்வொரு ஃபீல்டும் என்ன டேட்டா டைப்பில் உருவாக்கப்படணும்னு பக்கத்தில் தரப்பட்டு ஷோர்ட் டெக்ஸ்ட் சில ஆட்டோ நம்பர் டேட் ஆஃப் டைம் ஓஎல்இ கரன்சி எல்லாம் தரப்படும் ஷோர்ட் டெக்ஸ்ட் ஃபீல்டுக்கு வந்து என்ன சைஸ்கள் இருக்கலாம் என்கிறதையும் சஜஸ்ட் பண்ணி இந்த ஸ்ட்ரக்சரை வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸஸில் இதுக்கான டேபிளை உருவாக்க போகிறோம் இதில் அவதானிங்க எம்ப்ளாயி ஐடி ப்ரைமரி கீயாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கு மைக்ரோசாஃப்ட் எக்ஸஸை ஸ்டார்ட் பண்ணால் இதுக்கு முன்னாங்க நீங்கள் டேட்டா பேஸ் செஞ்சு இல்லாட்டி புதிய டேட்டா பேஸ் ஒன்று உருவாக்கணும் அப்படி டேட்டா பேஸ் ஒன்று இருந்தால் ஓப்பன் போயிட்டு அந்த டேட்டா பேஸை ஓப்பன் பண்ணும் ரைட் இப்போ நாங்கள் புதுசாக ஒரு டேட்டா பேஸை செய்வோம் ஸோ நியூவுக்கு போயிட்டு பிளாங்க் டெஸ்க்டாப் டேட்டா பேஸ் கிளிக் பண்ண உடனே டேட்டா பேஸுக்கான பேர் கேட்குது லொக்கேஷனும் கேட்குது லொக்கேஷனாக நான் இப்போதைக்கு டெஸ்க்டாப்பை கொடுக்க போகிறேன் டெஸ்க்டாப்பாக கொடுக்க போகிறோம் இதிலே நாங்கள் பேரை கொடுக்கோம் மேலும் நான் சொல்கிறேன் க்ரோசரி ஸ்டோர்ஸ் ஓகே அப்போ அதே பேருங்க வந்துட்டு இப்போ க்ரியேட் பாட்டனை கிளிக் பண்ணும் க்ரியேட் பாட்டன் டிஃபால்ட்டாக ஒரு டேபிள் ஒன்று வந்திருக்கும் நாங்கள் அதில் தொடர்ந்து ஃபீல்டு டேட்டாவில் கொடுக்கறது விட அப்புறம் ஃபீல்ட் நேமில் உருவாக்கி கொள்ளலாம் ஆனால் நாங்கள் இப்போ அதை பயன்படுத்த இல்லை நாங்கள் டேபிளை க்ளோஸ் பண்ணுறோம் க்ளோஸ் பண்ணுறது வலது பக்கம் ஓரத்தில் இருக்கிற இந்த க்ளோஸ் பாட்டனு மேலே உள்ளதை க்ளோஸ் பண்ணால் முழுக்க எக்ஸ் எக்ஸஸ் க்ளோஸ் ஆகிரும் இந்த பாட்டு இதை க்ளோஸ் பண்ணணும் சில லேட்டஸ்ட் எக்ஸஸ் சாஃப்ட்வேர்களில் இந்த இடத்துலையே க்ளோஸ் பட்டன் இருக்கும் டெம்புகளில் க்ளோஸ் பண்ணுற மாதிரி இதிலே க்ளோஸ் பாட்டன் இருக்கும் இந்த வேர்ஷனில் வலது பக்கம் ஓரத்தில் இருக்குது ஆகவே நான் அதை ப்ரெஸ் பண்ணி க்ளோஸ் பண்ணிட்டேன் இப்போ அந்த ஓல்ட் எக்ஸஸ் சப்ஜெக்டுங்கிற இந்த நெவிகேஷன் பேனில் எந்த ஆப்ஜெக்டும் இல்லை நாங்கள் புதுசாக தான் உருவாக்க போகிறோம் அப்புறம் மேலே க்ரியேட்னு ஒரு மெனு இருக்குது ரெண்டாவது மெனு க்ரியேட் கிளிக் பண்ணால் அதில் செக்ஷன்ஸ் இருக்குது டெம்ப்ளேட்ஸ் டேபிள்ஸ் குவரிஸ் ஃபோம்ஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் மேக்ரோஸ் அப்போ இப்போதைக்கு டேபிள் செக்ஷனில் வந்து நாங்கள் டேபிள் டிசைன் டேபிள் டிசைன் கிளிக் பண்ண போகிறோம் கிளிக் பண்ண உடனே எங்களுக்கான இந்த டேபிள் டிசைன் வியூ வந்துருக்கு அப்போ அதில் வந்து நாங்கள் ஃபீல்ட் நேம்களை டைப் பண்ண இருக்கணும் ஜூம் பண்ணி காட்டுறோம் ஃபீல்ட் நேம் டேட்டா டைப் டிஸ்கிரிப்ஷன் இப்போ நாங்கள் போயிட்டு பார்ப்போம் என்னென்ன ஸ்ட்ரக்சரில் என்னென்ன ஃபீல்ட் நேம்லாம் இருக்குது எஸ் employee id employee name address employee id auto number employee name short text 50 அப்ப அத தான் நாங்க செய்ய போறோம் emp id முக்கிய விஷயத்தை கவனத்தில் கொள்ளுங்க ஸ்பேஸ் இதுல பாவிக்காதீங்க நீங்கள் பிரிக்கி காட்டணுமா இருந்தால் அண்டர் ஸ்கோர் பாவிங்க ஸ்பேஸ் கொடுத்தா ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆனால் அட்வான்ஸ்டான நாங்கள் வேலைகளை செஞ்சுட்டு போகிற நேரம் டேட்டா பேஸில் ஸ்பேஸ் பிரச்சனையாக அமையும் ஆகவே இயன்ற அளவுக்கு ஸ்பேஸ் பாவிக்காதீங்க இப்போதைக்கு 
கெமல் கேஸ்ல நான் பயன்படுத்தினா ஒவ்வொரு சொல்லோட முதல் எழுத்தையும் கெபிட்டலா மாத்தி இப்படி பயன்படுத்தணும் கெமல் கேஸ்னு சொல்றது ஒவ்வொரு சொற்களுடையும் முதல் எழுத்து கெபிட்டலா அப்ப வாசிக்கிறது லேசா இருக்கும் ஸ்பேஸும் இல்லாம இருக்கும் டெம் கியாமத்துல ஒண்ணு இதுல வந்து டிஃபோர்ட் டைப் வந்து ஷார்ட் டெக்ஸ்டா இருக்கும் நாங்க இந்த டைப்பை பத்தி படிச்சுக்கிறோம் ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் அல்ல இந்த இடத்துக்கு ஆட்டோ நம்பர் எங்களுக்கு தேவை டிஸ்கிரிப்ஷன் கொடுக்கலாம் கொடுக்காமலும் விடலாம் ஆப்ஷனல் அடுத்தது எம்ப் நேம் எம்ப்ளாயி நேம் அது ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் ஐம்பது சைஸ்னு சொன்னோம் ஆட்டோமேட்டிக்காக ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் வந்துட்டு ஆகவே ஐம்பது சைஸாக மாற்றுறதுக்கு நாங்கள் கீழே போகணும் கீழே மீன்ஸ் கீழே பார்த்தால் ஃபீல்டு சைஸ் இருநூத்தி ஐம்பத்தஞ்சு இருக்கும் அப்போ அதை நாங்கள் ஐம்பதாக கொடுப்போம் திரும்ப அந்த ஸ்ட்ரக்சரை பார்ப்போம் அட்ரஸ் ஷார்ட் கட் டெலிஃபோன் ஷார்ட் கட் ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் சாரி அப்போ அட்ரஸுக்கு எழுபதும் டெலிஃபோனுக்கு பத்தும் கொடுக்குது அப்புறம் நாங்கள் வருவோம் அட்ரஸ் ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் இதில் போயிட்டு எழுபது ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஷார்ட் டெக்ஸ்ட்டுக்கு நாங்கள் ஃபீல்டில் போயிட்டு மாற்றணும் இல்லாட்டி வேஸ்ட் ஆகும் பைட்ஸ் டெலிஃபோனில் நாங்கள் நூல் நீளமாகவும் கொடுக்கலாம் ஷார்ட்டாகவும் கொடுக்கலாம் டெல் எந்த அளவுக்கு ஷார்ட்டாக கொடுங்க ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் பத்துன்னு சொன்னோம் பத்து திரும்ப போயிட்டு பார்ப்போம் இன்னும் என்ன ஃபீல்டு நாம் இருக்கு டேட் ஆஃப் பர்த் டேட் ஆஃப் டைம் என்ஐசி நம்பர் ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் மூணு அது தவறுதலாக இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் என்ஐசி நம்பர் பன்னெண்டு வரணும் ஓகே திரும்ப போவோம் டிஓபின்னு ஷோட்டாக கொடுப்போம் டிஓபி டேட்டோ டைம் இதுக்கு ஃபீல்ட் சைஸ் கிடையாது ஆனால் ஃபார்மேட் இருக்கு ஃபார்மேட்டில் போனால் நாங்கள் மீடியம் டேட்டுன்னு கொடுக்கலாம் மீடியம் டேட் அடுத்தது என்ஐசி அண்டர் ஸ்கோர் நம்பர் அது ஷார்ட் டெக்ஸ்ட் பன்னிரெண்டு இல்லைங்க என்ஐசி நேஷனல் ஐடென்டி கார்ட் நம்பர் பன்னிரெண்டு எழுத்துக்களை கொண்டது ஆகவே பன்னிரெண்டு நாங்கள் ரிசர்வ் பண்ணுறோம் அடுத்தது ஜெண்டர் எஸ் நோ ஃபீல்ட் ஃபோட்டோகிராஃப் ஓஎல்இ ஃபீல்ட் ஜெண்டர் நாங்கள் எஸ் நோ ஃபீல்டை தெரிவு செய்யணும் அதுக்கும் சைஸ் கிடையாது ஃபோட்டோகிராஃப் அது ஓஎல்இ ஆப்ஜெக்டுங்கிற அந்த டைப் அடுத்தது ஓகே அடுத்த ஃபீல்டுகள் வந்து சேலரி கரன்சி டேட் ஆஃப் ஜாயின் டேட் ஆஃப் டைம் லாஸ்ட் டூ ஃபீல்ட்ஸ் அதில் நாங்கள் கரன்சி எடுக்கணும் கரன்சி டேட் ஆஃப் ஜாயின் டேட் ஆஃப் டைம் ஃபார்மேட் கொடுக்கணும் மீடியம் டேட் ஃபீல்டுகளை உருவாக்கிட்டோம் இப்போ ஏதேனும் ஒன்று அல்லது சில ஃபீல்டுகளை நாங்கள் ப்ரைமரி கீயாக மாற்றோம் ப்ரைமரி கீண்டா என்னென்னு தனி வீடியோவில் நாங்கள் போட்டிக்கிறோம் அதை பார்த்துக்கொள்ளுங்க அப்போ எம்ப்ளாய் ஐடியை நாங்கள் யூனிக் ஐடென்டிஃபையர் எடுத்துக்கொண்டு எம்ப்ளாய் ஐடியை ப்ரைமரி கீ ஆக்கணும் அதுக்கு மேலே டிசைன் மெனு அண்ட் ஒன்று வந்திருக்கோம் அதில் ப்ரைமரி கீண்டு சிறப்பு படம் போட்டு ஒரு பட்டன் இருக்கும் அதை நாங்கள் ப்ரெஸ் பண்ணுறதுக்காக இது ப்ரைமரி கீயாக ஆகிட்டு அட்டாயம் எல்லா டேபிள்களுக்கும் ப்ரைமரி கீ இருக்கும் ஓகே இப்போ டேபிளை நாங்கள் உருவாக்கிட்டோம் அதை சேவ் பண்ணணும் மேலே சேவ் பட்டனை கிளிக் பண்ணுறேன் சேவ் டேபிளுக்கு பேர் கேட்குது அப்போ நான் ப்ரிஃபிக்ஸ் கொடுக்குறேன் டிபிஎல் எம்ப்ளாயி இந்த ப்ரிஃபிக்ஸுகள் ரொம்ப முக்கியம் இதில் நாங்கள் டேபிள் ஒரு டேட்டாபேஸ் உருவாக்கும் போது டேபிள் ஃபோன்ஸ் குவரிஸ் ரிப்போர்ட்ஸ் எல்லாம் உருவாக்குவோம் 
அப்போ வெறும் எம்ப்ளாயின்னு கொடுத்து அது எம்ப்ளாயி ரிப்போர்ட்டாக எம்ப்ளாயி ஃபார்மா எம்ப்ளாயி டேபிளான்னு கண்டுபிடிக்க ஈஸியாக நாங்கள் டிபிஎல் எம்ப்ளாயின்னு கொடுக்குறோம் ஆகவே ப்ரிஃபிக்ஸ்களை காணமாக பின்பற்றிக்கணும் வாங்க ஓகே இப்போ கொடுத்த உடனே வலது பக்கம் அந்த லிஸ்ட்டில் அந்த டே பேர் எங்களோட பேர் வந்துடும் நாங்கள் உருவாங்கன டேபிளில் பேர் வந்துடும் இப்போ நாங்கள் இந்த டேபிளை இந்த இடத்துல க்ளோஸ் பண்ணுறோம் பண்ணிவிட்டு இந்த டேபிளை நாங்கள் திறக்க போகிறோம் நான் ஜூம் அவுட் பண்ணிக்கொள்கிறேன் ரைட் இந்த டேபிளை டபுள் கிளிக் பண்ணி திறக்கலாம் திறந்தால் எங்களுக்கு நாங்கள் கொடுத்த அந்த ஃபீல்ட் நேம்லாம் அங்கே வந்துருக்கு எம்ப்ளாயி ஐடி ஒட்டோ நம்பர் ஆகவே ஒட்டோ நம்பரை நாங்கள் டைப் பண்ண முடியாது எம்ப்ளாயி நேமில் இருந்து நாங்கள் ஆரம்பிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் அட்ரெஸ் டெல் டிஓபி ஜெண்டர் சேலரி டிஓஜே அப்படிலாம் இருக்கி நாங்கள் கொடுத்த ஃபீல்டு இதை நாங்கள் எடிட் பண்ணுவோம் வேணும் நாங்கள் ஒரு ரெக்கார்டை கொடுத்துட்டு அதை எடிட் பண்ணுவோம் நாங்கள் ரெக்கார்டு ஒன்று கொடுப்போம் பில் கிளின்டன் அட்ரெஸ் வந்து வாஷிங்டன் டெலிஃபோன் சம்திங் வந்து கொடுக்குறோம் குறிப்பிட்ட எண்ணிக்கைக்கு மேலே டைப் பண்ண முடியாது அளவு பண்ணாத ஏன்னா நாங்கள் டெலிஃபோனுக்கு பத்து எழுத்துக்கள்னு வரைய எடுத்து வச்சுக்கிறோம் டேட் ஆஃப் பர்த்தை நாங்கள் கலண்டரில் இருக்கலாம் அதில் கலண்டர் நாங்கள் டேட் ஆஃப் டைம் கொடுத்ததால தான் கலண்டர் வரும் கலண்டரில் வந்து நாங்கள் ஏதேனும் ஒரு டேட்டை கொடுக்கலாம் இப்போதைக்கு ஒரு டேட்டை கொடுக்கணும் ஒரு டேட் என்ஐசி நம்பர் அதே போல் பன்னிரெண்டு பன்னிரெண்டு எழுத்துக்களை கொடுக்கலாம் நாங்கள் சொன்னோம் பன்னிரெண்டு எழுத்துக்களை கொடுத்துட்டோம் அதுபோல் ஜெண்டர் டிக் பண்ணினா மேல் என்று என்று வச்சுக்கொண்டு நாங்கள் டிக் பண்ணிக்கிறோம் அடுத்து ஃபோட்டோகிராஃப் இதில் நாங்கள் இப்போ கொடுக்க மாட்டோம் நாங்கள் டே ஹோம் செய்யும்போது ஃபோட்டோகிராஃபி படிப்போம் சேலரி வந்து நாங்கள் கொடுப்போம் செவன்டி ஃபைவ் தௌசண்ட் டேட் ஆஃப் ஜாயின் நாங்கள் இன்றைக்கு ஜாயின் பண்ண மாதிரி கொடுப்போம் ஓகே இப்போ இதை க்ளோஸ் பண்ணலாம் உங்களுக்கு தெரியணும் ஒரு ரெக்கார்டை கொடுத்து முடிச்சுட்டால் அது ஒட்டவாக சேவ் ஆகிரும் நாங்கள் இதுக்காக தனியாக சேவ் பண்ண தேவையில்லை டேபிளில் வேறு எடிட்டிங் ஏதாவது செஞ்சால் மட்டும்தான் நாங்கள் சேவ் பண்ணணும் ரெக்கார்டு கொடுக்குறதுக்கு கொடுத்த பிறகு சேவ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை ஒரு ரெக்கார்டு கொடுத்தாலே அது ஒட்டோமேட்டிக்காக சேவ் ஆகிடும் ஏன்னா டேட்டா பேஸில் டேட்டா முக்கியம் அது ஒவ்வொரு ரெக்கார்டுக்கும் தானாக சேவ் பண்ணுறது வச்சுக்கிறாங்க ஆகவே நாங்கள் அப்படி சென்ட் இப்போ இந்த டேபிளை செலக்ட் பண்ணி நாங்கள் எடிட் பண்ணலாம் இப்போ ரைட் கிளிக் பண்ணி டிசைன் வீ ஒரு வழி அல்லது அப்போதான் மாதிரி டபுள் கிளிக் பண்ணிட்டு டேபிளை தொடர்ந்து வச்சுக்கிற நேரமே ஹோம் ரிபனில் இடது பக்கம் இந்த ரூலர் டப் பென் படம் எல்லாம் இருக்குது அதில் கிளிக் பண்ணால் டிசைன் வீவுக்கு வந்துடும் எனி டைம் எங்களுக்கு டிசைன் வீவுக்கு வரலாம் வந்து நாங்கள் எடிட் பண்ணலாம் ஆனால் டேபிள் ரிலேஷன்ஷிப் எல்லாம் கொடுத்துட்டால் அதுக்கு பிறகு அதெல்லாம் ரிமூவ் பண்ணிட்டு தான் எடிட் பண்ண வேண்டியதா ரைட் இப்போ நாங்கள் எடிட் பண்ண வந்த என்ன விஷயம் தான் இந்த டிஓபிங்கிறத கீழே அதை செலக்ட் பண்ணிட்டு அந்த ஃபீல்டில் செலக்ட் பண்ணிட்டு கீழே போனால் கீழே மீன்ஸ் இங்கே கேப்ஷன் ஒன்று இருக்கு கேப்ஷனில் வந்து நாங்கள் டேட் ஆஃப் பர்த்ங்கிறத விரிவாக கொடுக்கலாம் இதில் வரையறையெல்லாம் இல்லை ஸ்பேஸ் கொடுக்கலாம் ஆகவே அழகான முறையில் கொடுக்கலாம் அதே போல் டிஓஜே என்ற குழம்பலாம் இப்போ டேட் ஆஃப் பரோவிங்கா டேட் ஆஃப் பர்த் ஆண்டு டிஓபியை பார்த்துட்டு யாரும் குழம்பலாம் அதே போல் டிஓஜேனா வேறு அர்த்தங்கள் இருக்கான்னு யோசிக்கலாம் ஆகவே நாங்கள் என்னன்னு சொல்லிட்டோம் டேட் ஆஃப் ஜாயின் அப்போ கேப்ஷன் கொடுக்குறதுல நன்மையை நீங்கள் அவ்வளோ அனுப்பிங்க இப்போ நாங்கள் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு மாற்றத்தை செஞ்சுக்கிறோம் டேபிள் ஸ்ட்ரக்சரில் ஒரு மாற்றத்தை செஞ்சுக்கிறோம் ஆகவே சேவ் பண்ணணும் இல்லாடி கேட்கும் இப்போ நாங்கள் க்ளோஸ் பண்ணுற நேரம் சேவ் பண்ணணும்னு கேட்கும் ரெக்கார்டுகள் எட் பண்ணாலும் அழிச்சாலும் கேட்காது ஆனால் ஸ்ட்ரக்சரில் மாற்றங்களை செஞ்சால் கேட்கும் ஸோ நாங்கள் எஸ் கொடுத்து அதை சேவ் பண்ணுவோம் இப்போ டேபிள் எடிட் பண்ணியாச்சு திரும்ப டபுள் கிளிக் பண்ணி பார்ப்போம் இந்த டே டிஓபிங்கிறது டேட் ஆஃப் பர்த்னு காட்டும் அப்போ கேப்ஷனில் கொடுத்தது தான் இங்கே காட்டும் அப்போ எந்த அளவுக்கு ஃபீல்டுகளை ஷார்ட்டாக வச்சுக்கொண்டு கேப்ஷனில் அழகான முறையில் கொடுக்கணும் இப்போ உதாரணத்துக்கு எம் நேம் அதை நாங்கள் நேம் டே கொடுக்கலாம் எம்ப்ளாயி நேம்டும் விரிவாக கொடுக்கலாம் ஏன்னா எம் நேம்ங்கிறது அவ்வளோ நல்ல பேர் நல்லா இல்லை அப்போ நாங்கள் அதில் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு கேப்ஷனில் போயிட்டு எம்ப்ளாயி நேம்டு விரிவாக கொடுத்துக்கணும் கொடுத்துட்டு நான் சொன்ன மாதிரி சேவ் பண்ணிட்டு க்ளோஸ் பண்ணணும் ஓகே அப்போ டிஸ்கிரிப்ஷன் இஸ் ரொம்ப ஆப்ஷனல் உங்களோட நீங்கள் ப்ரொஃபஷனலாக டேட்டா பேஸ் க்ரியேட் பண்ணுறதுன்னு சொன்னால் நீங்கள் இன்னொரு நிறுவனத்தை க்ரியேட் பண்ணி கொடுக்குற
ஆகவே அதை பற்றி டிஸ்கிரிப்ஷன் இந்த ஃபீல்டு வந்து என்னத்துக்காக இப்போ வெல் நோன் ஃபீல்ட் நேமுக்கெல்லாம் நம்ம கொடுக்க தேவையில் டிஸ்கிரிப்ஷன் இதில் வந்து பேர் வரும்னு சொல்லி சில சில ஃபீல்டுகள் வந்து டேட்டாபேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் பர்பஸுக்காக உருவாக்கப்படும் அந்த இது வந்து சும்மா திடீர்னு பார்க்கும் போதோ அல்லது உங்கள் நீங்களே சில நாட்களுக்கு பிறகு பார்க்கும் நேரம் சந்தேகம் வந்துடும் இது என்னத்துக்காக போட்டோம் சார் ஆகவே அதை பற்றி ஒரு குறிப்பு இதில் கொடுத்து வச்சு பார்க்கலாம் அது அந்த பர்பஸ்க்காக தான் டிஸ்கிரிப்ஷன் இருக்கு டேட்டாபேஸ் எது எந்த வகையிலும் பார்த்துக்காது ஓகே க்ளோஸ் பண்ணுறேன் ரைட் இப்படி தான் நாங்கள் டேபிள்களை கிரியேட் பண்ணுறோம் Thanks for watching. Please subscribe our channel.